ഫുർഫാൻ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الحمد لله تعالى ثم الحمد لله تعالى ثم الحمد لله تعالى بپایا احسان و کرم فرمایا رب کائنات جل و کیم نے ہم ناچیز و حقیر بندوں پر کہ اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی وسیلہ جیلا سے ہم ناچیز بندوں کو اپنی اس زندگی میں ایک بار پھر توفیق و ہمت عطا فرمائی कि हमें माह मुकदर रमज़ान मुबारक की सादतों से बाहर वर होने का मौका मिला ये माह मुकदस अपने दामन में अरब कायन की रहमतें बरकतें और मफ़रत की नवीद लेके जलवा फरमा होता है रमज़ान मुबारक की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी हो सकता है कि माँ बाप के ने शोब ईमान में हजरत सैना बेहरार रजी अल्लाह से यह रवायत नकल की कि ताजर अरबोजम शफी मौजम रहमत आलम صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ رمضان مبارک کے استقبال کے لیے رب کائن جل ولا پورا سال جنت کو سجانے کا حکم دیتا ہے وہ عبور و غلمان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کے آمد سے پہلے ایک سال پہلے یوں سمجھیے رمضان مبارک کے تشریف لے جانے کے بعد سے آئندہ تشریف لانے تک کا جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے وہ جنت کو رب کائن جل ولا سجانے کا حکم دیتا ہے وہ رو علم ملائکہ جنت کو سجاتے ہیں کہ وہ ماہ مقدس تشریف لانے والا ہے وہ ماہ ماہ عزت و عظمت وہ عزتوں والا مہینہ وہ برکتوں اور کرانتوں والا مہینہ جلوہ فرما ہونے والا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی مانے صحیح ہے کہ یہ حدیثی برکہ حضرت ابی حرار رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے نقل فرمائی کہ تاجدار ارکوجم شفیع مظلم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد گرامی قدر فرمایا ازا داخل رمضان اور جب رمضان و برک جلوہ فرما ہوتا ہے فتحت ابواب السماعی رب کائن جل اولا آسما کے دروازوں کو کھول دیتا ہے صحیح بخاری کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ فتحت ابواب الجنتی رب کائنا یوں سمجھو کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے فتحت ابواب الرحمۃ رب کائنا جل اولا اپنی رحمتوں کو دروازے کھول دیتا ہے اگر ہم ان ساری احادیث بارکہ کو ایک لائن میں ملا لیتے ہیں تو پھر پتہ کیا چلا کہ جب رمضان مبارک آتا ہے ادھر رمضان مبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے ادھر رب کائنات کی رحمتوں کا نظور شروع ہو جاتا ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایمان والوں کی خاطر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے میرے اور آپ کے کریم آقا تھا جریر گوجم شفیع مرزم رحمت نے فرمایا وہ لکھ ابواب جہنم خلا کے کائن جل اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر گویا ایک ایمان والے کے لیے رب کائن جل اللہ کی جانب سے کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے پھر ماہ رمضان مبارک کی برکتوں سے فیوز و برکات ہونے کے لیے ایمان والوں کی خاطر رب کائن جل اللہ کی جانب سے خاص سے تمام رمضان مبارک میں جو کیا جاتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ ابھی حرارہ فرماتے میرے کریم آقا رسول بد شب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وصول صلاحی شیاطین رب کائن جل اللہ شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیتا ہے شیطانوں کو پابند سلاسل کیوں کیا جاتا ہے ان کو قید کیوں کیا جاتا ہے ان کے کیوں جگڑ کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بندگان خدا کی عبادت میں یہ دخل اندازی نہ کر سکیں اور ان کو رب کی رحمتیں لوٹنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے خلا کے کائن جل والا گویا رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے جامع ترمدی کی حدیث بار کا کمفو بنتا ہے رب کائن جل والا پھر ہر رات اپنی انایات و پائے سے گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے 
ان پر انایت ربانی کا نزول کیا جاتا ہے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بجم شفیع مظم رحمت اللہ نے رمضان مبارک کی اہمیت کی پیش نظر سیاب اکرام کو رمضان مبارک سے ایک دن پہلے رمضان مبارک کے فیوز و برکات اور رمضان مبارک کے فضائل اور رمضان مبارک کے شف و کرامت سے مطلع فرمایا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فی آخر یوم من شعبان رسول مرشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان مبارک کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا یعنی یہ رمضان مبارک تشریف لایا نہیں تھا لانے والا تھا میرے کریم آقا نے اس سے پہلے ہی آخری دن شعبان کے خطبہ ارشاد فرمایا علماء اکرام فرماتے ہیں سبب اس کا یہ تھا کہ میرے کریم آقا اپنی امت کے لیے بڑے ہی قریب ہیں بڑے ہی قریب ہیں اللہ کے قائنا ترشاہ فرماتے ہیں عزیز و نعلیہ معانی تم حریص و نعلی کم بالمؤمنین روف الرحیم عزیز و نعلیہ معانی تم ایمان والو تمہیں کوئی پریشانی ہوتی تو میرے محبوب بے چین ہو جاتے ہیں حریص و نعلی کم تمہارے لیے بہت ہی حریص ہیں بہت چاہنے والے ہیں بالمؤمنین روف الرحیم ایمان والوں کے لیے تو سراپا کرم ہے مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم جتنے کریم میرے آقا رسول پوشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ ہیں ہزارہ مائیں مل کر بھی اپنی اولاد پر اتنی کریم نہیں ہو سکتی جتنے کریم میرے نبی ہیں اس بنا پہ میری کریم آقا یہ چاہتے تھے کہ میرا ہر امتی ہر فرد بشر رمضان و بار کے آنے سے پہلے ہی تیاری کر لیں تاکہ رمضان و بار کے فیوز و برکات کا ایک ایک لمحہ جو اسے مجسر آئے وہ اسے تہی دامن نہ رہے بلکہ رب کی رحمتوں کو اپنے دامن کر میں بھرتا جلا جائے ربی کریم کے محبوب مکرم شفیع مزمرہ فرمایا حضرت سیدنا سلمان فرما فرماتے ہیں وقال رسول و شمرہ فرمایا حضرت سیدنا شاہ فرمایا یا ایوہ الناس قد ازلکم شہرن عظیم اے ایمان والو قد ازلکم شہرن عظیم تمہارے پاس وہ مہینہ تشریف لے ہے جو بہت ہی عقبت والا مہینہ ہے اللہ اکبر جس کو میرے نبی شہرن عظیم فرمائے بلا اس کو معمولی مہینہ کون کہہ سکتا ہے عظمت والا بہت بڑا مہینہ شہرن مبارکن ایک ایسا مہینہ جو اپنے دامن کرم میں برکتیں لے کے آیا ہے برکت والا مہینہ آیا ہے شہرن میرے کریم آقا فرمائے کون سا مہینہ وہ مہینہ کہ فیہی لیلتن خیر من الف شہر اس کی ایک رات یعنی اس میں ایک وہ رات ہے کہ جو اپنی خیر اپنی برکت عبادت کے زہد و تقوی کے میار کے اعتبار سے ایک ہزار مہینے سے بھی افضل ہے ایک ہزار مہینے سے کتنا افضل ہے یہ اللہ جانتا ہے یہ اللہ کے نبی جانتے ہیں فرمائے کہ ایک ہزار مہینے سے بھی افضل ہے شہر وہ ایسا مہینہ ہے کہ جعل اللہ سیامہ فریدہ کہ جس کے روزے رکھنے کو اللہ نے فرض کرا دی رہی ہے میرے کریم آقا نے اس کی اہمیت کو جا کر فرمایا رمضان کے روزے رکھنا فرض ہیں قرآن کی فرماتا ہے کوتی بغلق مسیام تم پر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں وَقَيَامَ لَيْلِهِ تَطَوَّعَ اس کے رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے نفل عبادت بنا دیا معلوم تو یوں ہوتا ہے گویا نماز ترابی کا حکم میرے نبی نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں لیکن اس کو نفع رکھا ہے فرض قرار نے دیا ہے ارشان اکرام بھی قدر فرمایا من تقرب فیہی بے خسلتیم من الخیر جس نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی کسی بھی نیکی کسی بھلائی کے ساتھ کہ جو نفل ہے جو فرض نہیں ہے جو اس پہ لازم نہیں تھی میرے نبی فرماتے ہیں کانا کمن عبد فریدتن گویا کہ اس نے یوں سمجھئے کہ ایک فرض ادا کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اس کی راتوں کا قیام اللہ نے تطوف فرما دیا نفل فرما دیا غور کیجئے بیس رکت نماز ترابی پڑھنے والا اگر غور کرے کہ رب کائنات اس پر کتنا کرم عطا فرما ہے کہ بیس رکت نماز ترابی جو تطوف ہے جو سنت ہے میرے کریم آقا رسول علی شفیع مظلم رب نے گو کے روزانہ نماز ترابی ادا نہیں فرمائی البتہ صحابہ اکرام نے اس کی مداون فرمائی ہے اس بنا پہ اس کو سنت متواترہ بھی کہا جاتا ہے میرے کریم آقا تاجر ایر بجم شفیع مظلم رب کی سنت متحرہ بھی ہے اور میرے آقا کے صحابہ کی سنت متحرہ اگرچہ اس کا باقیدہ طور پر با جماعت ادا کرنا سیدنا فروق عظم رضی اللہ عنہ کے زمانے برکت نشان سے شروع ہوا مجھے غور کیا جائے 
ایک دن میں ہم کتنے فرائض و واجبات ادا کرتے ہیں صبح کی دو رکتیں ظہر کی چار رکتیں عصر کی چار رکتیں یہ دس رکتیں ہو جاتی ہیں نماز مغرب کی تین رکتیں مطلب ملائیں تو تیرہ رکتیں نماز عشاء کی چار رکتیں ملائے تو سترہ اور تین بہتر والا آنے تو بیس رکتیں ہو جاتی ہیں گویا نماز تراوی کی بیس رکتیں ادا کرنے والا ایک دن کی نمازوں کے برابر فرائض ادا کر لیتا ہے میرے نبی نے فرمایا جو نفل ادا کرتا ہے اس کو اتنا سوا ملتا ہے گویا اس نے فرض ادا کیا میرے قریب فرماتے کمن ادا فرید اتن فی ما سوا ہو گویا کہ رمضان و بار کے علاوہ اس نے فرض ادا کیا ہو اس کو اتنا سوا ملتا ہے من ادا فرید اتن اور جس نے ایک فرض ادا کیا فی ہی اس رمضان و بار میں کانا کمن ادا سبعین فرید اتن فی ما سوا ہو گویا کہ اس نے غیر رمضان میں ستر فرض ادا کیے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک فرض ادا کرنے والے کو گویا اللہ تعالیٰ ستر فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بوجم شفیع محترم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر اپنے امت کے لیے نہائی کی خوشخبری کی ایک نوید مسرد سنائی ارشاد کرامی قدر فرمایا اور ابی ذو الجلال نے ہر انسان کے کندھے پر دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے میں یہاں ایمان والے کی بات کروں گا یوں سمجھے ایمان والے کے کندھے پر ہے تو ہر ایک کے کندھے پر لیکن یہاں میں ایمان والے کی بات کر رہا ہوں ہر ایمان والے کے دونوں کندھوں پر دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی جس کو کرام کاتبین کا نام دیا جاتا ہے یعنی معزز لکھنے والے میرے اور آپ کے کریم رب کا نجر و رب کے محبوب تاجر بوجم شفیع محمد رحمۃ اللہ نے خبر دی دائیں جانے والا فرشتہ بائیں جانے والے پر جب بائیں جانے والے پر امیر ہے اور دائیں جانے والے کو حکم ہے نیکی لکھنے کا اور بائیں جانے والے کو حکم ہے اس کے گناہ اس کے جرائم کو تحریر کرنے کا لیکن اس کو سر یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تک تو اپنے آقا اپنے امیر یعنی دائیں جانے والے فرشتے سے تو پوچھ نہیں لیتا اس وقت تک تجھے کچھ لکھنے کی اجازت نہیں ہے مفہومی حدیث بنتا ہے پھر جب آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو رب کائن جلد کریم کی انائے دیکھیے اس فرشتے کو حکم ہے کہ تو گناہ لکھنے سے پہلے اپنے امیر سے پوچھ سوال کر کہ کیا میں گناہ لکھ لوں اگر وہ جاد دے تو لکھنا وگر نہ لکھنا تو اب اللہ تعالیٰ جل اور اس کے حکم کی پاسداری کرتا ہوا وہ فرشتہ جو بائیں جانب ہے گناہ لکھنے پر جس کی ڈیوٹی ہے وہ سوال کرتے ہیں اپنی امیر سے کیا میں اس کا گناہ لکھ لوں وہ جواب دیتا ہے ابھی نہ لکھ ہو سکتا ہے رب کائنات جس سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے پھر اس کا کوئی گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا چنانچہ وہ رک جاتا ہے ٹھہر کر پھر پوچھتا ہے کہ اب لکھ لوں اسے پھر روک دیا جاتا ہے تیسری یا چوتھی مت پر جب وہ سوال کرتا ہے کہ اب میں اس کا گناہ لکھ لوں پھر وہ فرشتہ جادہ دیتا ہے ہاں اس کا گناہ لکھ لیں مگر لکھے کتنے گناہ جاتے ہیں ایک گناہ لکھا جاتا ہے اگر ماں گناہ کا ارادہ کرتا ہے کہ میں گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن گناہ کرتا نہیں ہے اس کی جانب قدم اٹھاتا نہیں ہے ماں دل میں خیال پیدا ہوتا ہے گناہ کے کرنے کا پھر کچھ بھی نہیں لکھا جاتا لیکن جو دائیں جانے والا فرشتہ نیکیاں لکھنے پر معمور ہے میرے کریم کے ارشاد گرامی قدر کا موفو بنتا ہے صلی اللہ تعالیٰ بھی دائم ادا بنا کہ جب ایک ایمان والا نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو رب کائنات سے حکم دیتا ہے ایک نیکی لکھ لے اس کے نام ہے امال میں اس سے ارادہ تو کر لیا نا لیکن جب نیکی کر لیتے ہیں تو پھر حکم ہوتا ہے دس نیکیاں لکھ لیں دوسری رب پہ ماس دس نہیں بلکہ رب کریم قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نیک عمل کرتے ہیں کا مسال ہب بطین ام بتت اللہ ان کی مثال دیتا ہوں ان کی مثال اس دانے کی ہے جس کو بویا گیا سبع سنابل ام بتا سبع سنابل پھر اس سے سات بالی نکلی فی کل اسو بولتی میاں تو حبا ہر ہر بالی نے سو سو دانہ پڑ گیا گویا ایک تھا سات اس سے بالی نکلی ہر بالی میں سو سو دانہ گویا ایک نیکی کا سات سو گناہ اجل دیا جاتا ہے پھر اسی پہ اکتفا نہ کیا بلکہ فرمایا وہ اللہ ہو جو طائف المیشا رب کائنا جس کے لیے چاہے اضافہ بھی فرما دیتا ہے کتنا اضافہ فرما دیتا ہے حضور نبی مرشم رحمۃ عالم کے ایک ارشاد گرامی قدر کا وقوع بنتا ہے بعض اوقات کوئی شخص ایک کھجور اللہ تعالیٰ کی رام صدقہ کرتا ہے اور رب کائنا قیامت کے دن عہد پہاڑ کی طرح اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے اب غور کیجیے یہ عام دنوں کا ثواب ہے تو یہی سواب رمضان و بارک میں ستر گنا بڑھ جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو میں کر رہا تھا میرے قریب فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کمن ادا سبعی نفرید تنفیم سوا ہو گویا کہ غیر رمضان میں اس نے ستر فریضے ادا کیے وہ شاہ صبر 
میرے کریم فرمائے یہ صبر کا مہینہ ہے وہ صبر ہو ثواب ہو جنا اور صبر کا بندہ تو جنت ہوا کرتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر غور کرنے کے لیے کوئی بھی آدمی اس بات کو پیش نظر رکھ سکتا ہے کہ عام عبادت میں کچھ کرنا ہے اور رمضان مبارک میں صبر کرنا ہے رکنا ہے ٹھہرنا ہے اس سقامت دکھانا ہے نماز جب آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی عمل کرتے ہیں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اپنے کندھوں کے برابر اپنے کانوں کی لو کے برابر جو جہاں بھی اٹھانا چاہے پھر باندھ لیتے ہیں کوا ناک پر باندھے کوئی سینے پر باندھے رکو و سجود کرتے ہیں یعنی عمل کیا جاتا ہے لیکن روزے میں عمل کیا نہیں جاتا بلکہ کھانے پینے سے روکا جاتا ہے زکوٰۃ کچھ دیا جاتا ہے کھانا کھلایا جاتا ہے رمن رام مبارک پہ روکا جاتا ہے خواہشات نفسانیت سے روکا جاتا ہے گویا صبر کیا جاتا ہے کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے کہ کھانے پینے کی ساری اشیاء موجود ہیں بھوک بھی لگی ہے حلق سو کر کانٹا بنا ہوا ہے مگر صبر کا یہ عالم ہے کہ رب کائنات حکم دیتے ہیں وضو کرنے کا نماز ظہر کا وقت ہے چلا چل چلاتی ہوئی دھوپ ہے آگ اکرتے سورج کے نیچے ایک آدمی چلتا ہوا مسجد کی جانب آتا ہے پیاس سے جام بلب ہے حلق خشک ہو چکے ہیں زبان میں کانٹا بن چکی ہے اسے حکم ہے کہ تو وضو کر وہ کیا کرتا ہے وضو کرتا ہے پانی منہ میں ڈھالتا ہے منہ میں گھماتا ہے کیا مجا لے قطرا بھی پانی کا حلق سے نیچے اتر جائے صبر کی کتنی بڑی مثال ہے کتنی بڑی مثال ہے وہ نہیں پانی پیتا بھوک لگی ہے کھانا نہیں کھاتا گھر میں بیوی موجود ہیں وہ ایسی حرکت نہیں کرتے جس سے روزی میں نقص آ جائے کتنا بڑا صبر ہے اور پھر رب کا سبحان اللہ اب ہم نے کیا فرماتا ہے ان اللہ صابرین جنت تو جنت رہی صبر کرنے والے کو تو اللہ مل جاتا ہے جنت تو جنت رہی صابر تو رب کا آئے اللہ ملکیم کی حضور وہ مرتبہ پا لیتا ہے کہ خال کے کائنا فرماتا ہے ان اللہ صابرین رب کا آئے نجل اللہ والا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے میرے کریم رسول مرشم رحمت عالم میرے شاہ فرماتے ہیں کہ واشہ المواسات اور یہ وہ مہینہ ہے جو مواسات کا مہینہ ہے بھائی چارے کا مہینہ کسی کے دکھ درد میں شریک ہونے کا مہینہ احسار کا مہینہ قربانی کا مہینہ اسلام اللہ کی عزت کی قسم بہت ہی عظیم مذہب ہے بہت ہی عظیم مذہب ہے اس نے اپنے ماننے والوں کو احسار اور قربانی کا بار بار حکم دیا میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر البجم شفیع محدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی امت کے لیے اسوائے حسنہ ہے میرے نبی نے جس انداز سے صحابہ کرم کی تربیت فرمائی اس کا انداز اس بات سے بخوب بھی ہو سکتا ہے ایک دن کا ذکر ہے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر البجم شفیع محدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں بارگاہ ساتھ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا اس سے کیا نہ دیکھ تو کہا یا رسول اللہ اللہ کے نبی میں آپ کا مہمان ہوں دور دراز سے چل کے آیا ہوں میں نے رات آرام بھی کرنا ہے اور کھانا بھی کھانا ہے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر ارب جم شفیع محدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلار اللہ کو حکم دیا کہ گھر سے پتہ چلو کرو کھانے کے لیے میرے کریم آقا کے کھانا ہے مقدس سے پتہ کیا گیا تو سارے گروہ میں جو کچھ بھی تھا رب کائنات کی رضا کی خاطر خرچ کیا جا چکا تھا کھانے کو کچھ نہ تھا ایک شخص نے یہ حال دیکھا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہ اللہ کے نبی علی کا صلاح سلام آپ اجازت پر آمد فرمائیں آج اس مہمان کی مہمانداری میں کروں گا میرے کریم آقا نے اس کی خواہش کو قبول فرما لیا جب اس کی تمنا شیف قبول سے نوازی گئی وہ خوشی میں پھولانا سما رہا تھا تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی جانا پڑا اور جا کے اپنی بیوی سے فرمایا لگا آج رب کائنات کی رحمت کے دروازے ہم پہ کھل گئے اس لیے کہ میرے نبی فرماتے جس گھر میں مہمان آ جاتا ہے وہاں رب کائنات اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ نبی کی ہدایت میں نبادا جہاں بھوکے کو کھانا کھلا جاتا ہے وہاں رب کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے اللہ کے فرشتے مسلسل شخص کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں یہ شخص میری کریم آ کر سلبی کی شہادت عالیہ پر یقین کا مرکنے والا تھا اور سارے صحابہ ہی بھی اسی طرح وہ اپنے گھر گیا جا کے لگا آج رب کائن جل اللہ کی رحمت کے دروازے ہم پر کھلنے والے ہیں عالیہ محترمہ نے پوچھا کیا ہوا فرما لگے ایک مہمان آیا تھا خوش قسمتی سے اس کی خدمت کا موقع ہمیں میسر آ گیا اللہ کی نیک بندی کیا گھر میں کوئی شے ہے تاکہ اپنے مہمان کو کھانا کھلا سکیں اس خاتون نے اپنے خامت سے یہ عرض کیا کہ آپ اچھی طرح جانتے کہ ہماری مالی حالت کیا ہے 
थोड़े से जौ है बस इसके सिवा कुछ भी नहीं है अगर मैं जौ पीस कर खाना तैयार करती हूं तो ज्यादा से ज्यादा दो या तीन रोटियां तैयार होंगी आप जानते हैं हमारे दो बच्चे हैं एक मैं और आप ये चार फर्द अपने घर के अंदर हम रहते हैं वो दो या तीन रोटियां चार अफराद के लिए काफी नहीं हो सकती बच्चे खाएंगे तो हम भूखे रहेंगे हम में से एक पेट का एक का पेट भरेगा दूसरा भूखा रहेगा अगर आप चाहें तो मेहमान को खिला देते हैं उस सिहाबी ने चंद लम्हे सोचा फिर मुस्करा के फरमान लगे बहुत अच्छी तरकीब मुझे मिल गई है अहलिया मुतम फरमान लगी क्या फरमाने लगे आज रात मैं मेहमान को लेके आऊंगा आप खाना तैयार करें बच्चों को भूखा सुला दें बहलाकर इधर उधर की बातें कर दो बच्चों को सुला दें खाना तैयार कर लें नमाज ईशा अदा करके मैं मेहमान मेहमान को लेके घर आऊंगा मैं और मेहमान खाना खाने के लिए बैठेंगे मैं तुझे कहूंगा कि रात को दुरुस्त कर दो लाइट ऊंची कर दो नहीं बजा दो नहीं मैं कहूंगा इसकी असलाह कर दो चराग को दुरुस्त कर दो तुम उठना चराग को बुझा देना फिर क्या होगा फरमान के फिर ये होगा मैं और मेहमान दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाएंगे मेहमान और मैं एक ही चिंगेर में एक ही बर्तन में जिसमें रोटी रखी होगी खाना खाने के लिए बैठेंगे हाथ उसका भी बढ़ेगा मेरा भी दोनों के हाथ चंगेर की तरफ बढ़ेंगे मगर मैं रोटी खाऊंगा नहीं ऐसे ही मुँह चलाता चला जाऊंगा मेहमान खाना खा लेगा जोजम होता है अरब कायनात उन खुतिन पर अपनी बेशुमार रहमतों का नजूल फरमा जो अपने खामदों के साथ नेकी में बहुत बड़ी मावन बन जाया करती थी फरमाने की बिल्कुल आपने दूस फरमाया ऐसे ही होगा नमाज ईशा के बाद वो शख्स मेहमान को लेकर आ गया प्रोग्राम के तहत दस्तरखान पर वो रोटी रख दी गई फरमाने लगे वो सिया भी अपनी जोजा मोहतरमा से दिए को या दुरुस्त कर दो ये दुरुस्त नहीं है जोजा मोहतरमा उठी और दिया बुझा दिया दुरुस्त करते करते दिया बुझा दिया अलकल के ओ दिया तो बुझ गया क्या मैं हम साय के यहाँ से इसको दोबारा रोशन कर लो तो फरमान के नहीं भूख लगी है हमें पहले खाना खा लेने दो इसी बात में रोशन करते रहेंगे मेहमान से फरमाए के हाथ बढ़ाओ खाना खाओ वो तो खाना खाने के लिए मेहमान ने हाथ बढ़ाया अब दोनों के हाथ चंगेर में आते थे दोनों के हाथ आपस में टकराते थे मालूम हो रहा था कि दोनों खाना खा रहे हैं मगर हकीकत क्या थी ये साहब खाना ऐसे ही मुंह चला रहा था खाना सिर्फ मेहमान ही खा रहा था वो दो जो ती, या तीन रोटियां जो तैयार हुई थी वो सारी मेहमान खा गया ये भूखे ही रहे सुबह नमाज में फजर पढ़ने के लिए बार का साथ में आप सल्लाम में हाजिर हुए तो मेरे करीब आपका मुस्करा रहे और इन्होंने मेहमान के साथ जो हाजिर हुए थे रात भर भूखे हैं ये भी भूखे बीवी भी भूखी बच्चे भी भूखे मगर मेहमान का पेट भर दिया ये मुस्करा मेरे करीम आका मुस्करा रहे थे ये हाजिर हुए तो बल्कि अल्लाह के नबी आल वसलम अल्लाह ताली आपको हमेशा मुस्कराता रखें खुश रखें अगर कोई खुशी की बात है मुझे इर्शा फरमाइए मैं भी मुस्कराऊँ मैं भी खुश हो जाऊँ तो मेरे करीम आकर सुलभी फरमा लगे तेरे रात वाले अमल को देख कर तेरे बीवी के अमल को देख कर रब कायन भी अपनी शान के लायक खुश हो रहा है सुबह ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए रबी की कुर्बानी का ऐसा मुजाहरा करते हैं खुद को जरूरत हो भी तो अपनी जरूरत को नजरअंदाज कर देते हैं दूसरों को देते हैं ये महत्व एक वाक्य नहीं और आगे तौर तारीख में ऐसे बेशुमार वाकत मौजूद हैं सैदा शुरज बिन हसन रदी अल्लाह मेरे करीम आका के मशहूर सिहाबी हैं वो फरमाते हैं कि ये जंग यरबू की बात है मुसलमानों और काफरों ईसाइयों का आपस में मुकाबला हुआ था शाम को जब जंग थमी तो मैं पानी का मशकीजा लेकर मुसलमान जख्मियों की तलाश में निकल गया ताकि अगर किसी को पानी की जरूरत हो मैं उसको पानी पिलाऊं खबरगिरी करूं अचानक मेरी नजर पड़ी मैंने पहली नजर में पहचान लिया ये जख्मी जो आलम बेहोशी में थे इनका नाम हजरत हारस बिन हश्याम रजी अल्लाह तु था फरमाते में उनके करीब गया आखिरी सांस इनको आ रही थी मैंने इनको हलाया आवाज ही इन्होंने आंखें खोली मैंने पूछा क्या पानी पियोगे इन्होंने इस बात में सर भी हला दिया और अपना मुंह भी खोल दिया मालूम हो रहा था कि सारा दिन जंगो जदल की वजह से शिद्दत की प्यास में ये मुबतला है मैंने मशकीजे का मुंह खोला और करीब था मैं पानी इनको पलाता कि अचानक एक आवाज आई हल्लाता मैं प्यासा हूँ मैं प्यासा हूँ उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया इशारे से कहा पहले उसको पानी पिला के आओ मैं पानी बाद में पीऊंगा शुरजैल बिन हसना फरमाते हैं मैं तेजी के साथ आगे बढ़ा 
وہ شخص کی طرف آیا تاکہ میں دیکھوں یہ کون شخص ہے میں نے ان کو پہچان لیا یہ اکرما بن ابی جہل تھے جو اس میدان میں شدید زخمی ہو کر کرا رہے تھے اور انہوں نے آواز دی تھی کہ میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دوں میں آگے بڑھا ان کو پانی پلانے کے لیے کہ ایک اور جانب سے آواز دی میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلاؤ حضرت اکرما بن ابی جہل نے اپنا منہ بند کر لیا اشار نے کہا پہلے اس کو پانی پلا کے آؤ شرجیل بن حسنا کہتے ہیں کہ میں بھاگم بھاگ ان کے پاس گیا جا کے کیا دیکھا یہ سہیل بن عامر تھے اللہ اکبر اللہ اکبر یاد رکھے یہ اس سہیل بن عامر ہیں کہ مقام حدیبیہ میں یہ کفار کے نمائندہ بن کے آئے تھے کافروں کے نمائندہ بن کے آئے تھے اور میرے نبی کے ساتھ الجھ رہے تھے اور آج اپنی جان میرے کریم آقا کے دین متین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے قربان کر رہے ہیں بارل میں کہہ رہا تھا حضرت سہیل بن عامر تھے جو پانی کے لیے چلا رہے کہہ رہے تھے مجھے پانی پلاؤ حضرت سیدنا شرجیل بن حسنا کہتے ہیں میں نے پانی پلانے ان کو چاہا تو ان کی روح کفصے السری سے پرواز کر گئی میں تیزی کے ساتھ حضرت اکرما کی جانب بڑھا تاکہ میں ان کو پانی پلاؤں تو کیا دیکھا یہ بھی شہید ہو چکے تھے میں نے خیال کیا چلو میں پہلے صحابی کے پاس حارس بن حشام کے پاس جاتا ہوں ان کے پاس ہے تو وہ بھی آپ ایک اوسر سے سیراب ہو چکے تھے سبحان اللہ تعالیٰ وبیم دہی ذرا غور کیجئے کہ ایمان والوں کی حالت کیا تھی خود عالم نظام ہیں شدت کی پیاس ہیں مگر دوسرے پہلے پانی پینا برداشت نہیں کرتے بلکہ چاہتے ہیں کہ میری بجائے کو دوسرا پانی پی لے میرے نبی نے فرمائے یہ مہینہ اس مواسات کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی حمایت کرنے کا مہینہ ہے غمخاری کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا مہینہ ہے احسار اور قربانی کا مہینہ ہے میرے کریم آقا نے کتنا پیارا دین ہمیں عطا فرمایا یہ ماہ مقدس اپنے دامن میں یہ چیزیں لے کے آیا میرے کریم آقا سلیم الشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شہر و مواسات قرار دیا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ احسار اور قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا خود بھو کے رہ کر دوسرے کو کھانا کھلانا خود ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسرے کی ضرورت کا لحاظ کرنا خود اپنے آپ کو رب کا رج اللہ کی رضا کی خطر وقف کرتے ہوئے میرے اور آپ کے کریمہ کا رسول البنی شاہ فمایا و شاہر یزاد فہرز کل مومن یہ وہ مہین ہے جس پہ رب کائنات ایمان والوں کے رزق میں خاطر کو اضافہ فرما دیتا ہے الحمد للہ تعالیٰ سم الحمد للہ تعالیٰ کون نہیں جانتا کہ رمضان مبارک کی تشریف آوری پر خیرات کے دروازے کھل جاتے ہیں ہر شخص کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے میں اس مہینے کی فیوز و برکات سے فائدہ اٹھاؤں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رب کی رضا کی خاطر کچھ نہ کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں رب کائن جل اللہ نے وہ دین مدین دین اسلام کتنا پیارا دین بنایا ہے کہ جس میں محبت احترام ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ اس نے سلوکا کتنے آسن ترین انداز میں جس کی ترغیب دی گئی ہے میرے اور آپ کے کریم آقا تھا جریر بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خود مبارک زندگی اہل بیت اتحار کی زندگی اسی طرح گزری میرے اور آپ کے کریم آقا کے گھر حدیث سیدہ فاتح دوزارہ سلام اللہ تعالی علیہ کے ہاں روزہ تھا سیدنا علی المدہ بھی روزے کے ساتھ ہیں حسنین کریمین بھی روزے کے ساتھ ہیں سیدنا فاتح دوزارہ بھی روزے کے ساتھ ہیں ایک قیدی یتیم مسکین ان کے دروازے پر حاضر ہوا تو ان کا کردار کیا تھا کیا اپنی خاطر کچھ رکھا نہیں وہ سارے کا سارا سامن اٹھایا پہلے دن قیدی آ گیا اس کو دے دیا دوسرے دن روزہ رکھا یتیم آ گیا اس کو دے دیا تیسرے دن روزہ رکھا سارا دن بھوک اور پیاس کے ساتھ اسی طرح بسر کیا بغیر کو سہری کی روزہ رکھا تھا شام ہوئی مسکین آ گیا وہ سارے کا سارا کھانا اٹھا کر مسکین پتا فرما دیا خود بھوکے رہے مگر سائل کو تہی دامن واپس نہ کیا کتنا آلہ اسوہ تھا میرے نبی کا اور میرے نبی کے اہلِ بیت اتوار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ہم ایمان بالوں کو میرے نبی کے مبارک اسوہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ان مبارک سنن کو اپنانا چاہیے اور حق یہ ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ تشریف لائے تو بالخصوص سارے کا سارا سال بالعموم یہ چیز پر عمل کریں کہ میرے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہی حقیقتاً مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان 
اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں خیر الناس میں ینف الناس انسانوں بہترین انسان وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے اور فائدہ پہنچتا ہے حقیقت پہ وہی ایمان دار ہے اللہ 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 اللہ